Dr. Nelson tukafunikia afya mapenzi jini mwanza Siku yele na kutia mahali na usema unavyo kosea kunyonya uume ni hivi Unavyo kosea kunyonya uume ni hivi Kwa nimakutia mada hii mada ya kesi mbali mbali ya mbazo kwa zime involve Mapenzi kati ya mwanaume na mwanamute na mada hii mekua inspired Na mama moja mwenye umri ya miaka zaidi ya inaokaribia hamsini ambaye baada ya kuchepuka na mume wa mtu wakati akiwa mtu wa mtu amejikuta kwamba anaachika <laughs> na anapiga simu kama vile anataka kulia na ongea naye kwenye simu kama vile anataka kulia lakini kisa a, mchepuko unataka kumwacha kisa imekuwaje kwamba e, mambo hayakwenda vizuri katika eneo hilo na imeleta shida kidogo na aliambiwa lakini hakufanyia kazi aliyokuwa ameambiwa sasa <laughs> inaonyesha jinsi gani kuna mambo ambayo unaweza usiambiwe lakini ukaja ukahukumiwa kwayo. Sasa mada hii haitakuwa ndefu. Naoandalia na wanaume na wenyewe mada yao inayosema e, unaponyonywa uume ufanyeje? Kuna makosa ambayo wanaume wanafanya na kuna mada yao wanaume vile vile e, makosa wanayofanya wanaume katika kulamba uchi wa mwanamke. Hizo hiyo ni mada ambazo zinakuja na kama hujajisajili basi itapaswa kujisajili mwishoni mwa mada hii ya leo. Kwa kwanza tuanze kwa nini wanaume wanapenda kunyonywa uume na tafiti zinaonyesha kwamba wanaume wanaongoza katika kutaka kunyonywa kuliko wao kuwanyonya wanawake wanawake. Yaani wanaume wanapenda sana wanyonywe lakini wao kunyonya mwanamke wawapendi sana. Kwa nini inatokea hali kama hiyo? Kwanza asilimia kubwa ya wanaume wamepitia mchezo wa masturbation punyeto. Punyeto mwanaume anajisugua mwenyewe mkono wake wa mkono wake mpaka anapizi. Sasa hivyo anajizoeza kupendelea usuguano mwingi sana kwenye ume wake ambao anajikuta kwenye uke haupati vya kutosha na wengine wanaamua kuhamia kwenye kinyume na maumbile hizo e kesi ni nyingi sawa kesi nyingi kwa hiyo usije kumuona mwanamke amenunuliwa gari amejengewa nyumba na mchepuko kajisi ah lazima na mimi nimpate atakugeuza kinyume na maumbile unajua mwanzio kule anageuzwa wewe ujui lakini kwa sababu anaendesha gari huko <laughs> au amejengewa nyumba kwa anaweza kumfuatilia fuatilia yule mwanaume ale aliyemjengea nyumba na yote yote ageuzwa lakini siri iko hapa kumnyonya mwanaume uume hakuna madhara tafiti zinaonyesha kama unafahamu kwenye kwenye Google angalia mwenye kwa Kiingereza tafiti zinaonyesha kwamba mwanamke atakayepata madhara au mwanaume atakayepata madhara ni yule ambaye anachanganya changanya wanaume leo kamnyonya huyu kesho kamnyonya Hamisi kesho kule kamnyonya Godfrey kesho kule kamnyonya Alex na kesho kamnyonya Paulo sasa hiyo itakuletea madhara kwa sababu gani kuna vitu ambavyo vinatokea kwenye ke- chemical Ukichanganya madawa, sasa so, unachanganya madawa hata pombe wa levi, hauchanganyi pombe. Ukichanganya madawa itakudhuru. Kadhalika ukichanganya wanaume wana wana, wana, wana vitu vitofauti tofauti katika miili yao, japokuwa damu yao yote ni nyekundu lakini wana DNA tofauti, wana hormones kwa wingi tofauti. Vitu vingine tegemea inategemea na vyakula wanavyokula. Kwa hiyo inaweza kudhuru. Lakini ukiwa na mpenzi ambaye ni mwaminifu, basi ni burudani ambayo haina madhara kabisa, ni burudani takatifu. Sasa unaweza kusema ah daktar hamna bwana Mungu apendi hivyo apendi hivyo ah ah sio kweli kama Mungu apendi hivyo hata kama kamasi usiaondoe si ala toka mkamasi usiaondoe cha msingi unataka uishi kwa amani sasa unataka kuishi kwa amani na mwenzio anataka ume wako apate msugano mwingi lazima ujiongeze <laughs> haleluya okay lazima lazima ujiongeze sasa wanawake wengi wamejisahau kuje kujiongeza wanaishi kwa mazoea sasa katika ulimwengu huu ambapo wanaanga watu wanaangalia picha za ngono na nini na nini kujisema kunifanyia wewe mlokole zaidi akambia itakuponza mimi nimeokoka lakini nanyonywa kwa hiyo eh, sikusumbua akili Mungu anaangalia mambo ya mwili anaangalia mambo ya moyoni haleluya lakini mwingi acho mtu akibiki unajisi bali kinachotoka ndio kinabikia unajisi haleluya anyway sikuja kuhubiri hapa lakini nadhani ndio saidi walokole ambao wanaangalia nishapata uh, clothes fine fine kwa moja Dar es Salaam anambia daktari mimi naona ulokole umenipoza maana kama umengi si ajui anyway that by the way okay ni shamani za dakika 4 lakini oh oh ni kwamba wanaume wanapenda wapate msuguano mwingi kwenye ume wao ili wanapopizi wanapizi kwa mshindo mkubwa sana na anamfurahia mwanamke anayempizisha kwa staili hiyo anamtamani zaidi mwanamke anayempizisha kwa mshindo mkubwa kuna kitu ambacho kinaitwa ruined orgasm Yaani ni kwamba mtu amepizi lakini amepizi tu. 
lakini haina ule msisimko na mshindo na msisimko mkubwa ambao mwanaume anaweza kupiga rakele yake sasa hiyo inahitaji msuguano mkubwa sana na sio peke yake eh uh, kwa hiyo kumpatia msuguano sawa msuguano mwingi sawa ni jambo la msingi ufahamu kwamba hata anapokuingilia kwenye uke wako lazima anahitaji na kwenye msuguano mwingi na ndio maana wengine wanataka kinyume na maumbile lazima ufahamu hilo ndio maana nimetengeneza video maalum ya jinsi ya kuubana uume kwa kutumia uke sawa <laughs> ndio maana nimeleza video hiyo sasa uweze kuikuta hapa YouTube na yuza wewe unaangalia mara ya kwanza channel hii na yuza utakutumia kwa njia ya Gmail kama ujui Gmail ni nini email address lakini ni ya mtandao wa Gmail wa Google sawa gharama yake hizo video clips ziko nyingi kama sita seti nzima si milioni kumi video clips kama 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 saba kama siku sei pamoja na jarida la jinsi ya kufanya wanaume awe mpole kama bata eh hiyo ni by the way sawa so, nataka upate elimu kamili kwa wale ambao wanaangalia kwa mara ya kwanza waweze kufaidika wale ambao wameangalia kwa muda mrefu najua hii bora lakini i don't care listen niko hapo kwa ajili ya watu wengi sio kwa ajili ya mtu huyu mmoja kwa hiyo unataka kufanya kama hayo unapoamua kunyonya uume wa mwanaume tambua kwamba unampa zawadi huyu mwanaume na kama unampa zawadi Biblia inasema hivi Mungu anawapenda wanaotoa kwa moyo mkunjufu changamka usitoe kwa ili mradi tu unatoa sawa sawa na mtoto ambaye hapendi kwenda shule lakini wazazi wanamlazimisha aende anaenda shule lakini hakupenda kwenda shule siku hiyo kwa kuna wanawake wa aina nne kutoka ndafiti ambao nimeifanya ya ajili ya mada hii kuna wanawake wa aina ile kuna wale ambao hawataki kabisa kunyonya ume kuna wale ambao wa, 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 hawataki lakini wanajifanya wanataka na kuna wale ambao wanapenda sawa wanapenda kufanya hilo alafu kuna wale ambao hawapendi lakini wanajifanya wanapenda kwa hiyo kuna hizo aina nne wasiotaka na wanaofanya hivyo ila hawapendi na wanaopenda kumfanyia hivyo mwanaume na wale ambao wanafanya lakini kumbe hawapendi sasa kuna maeneo hayo manne sio huko kwenye kwapi lakini cha msingi kwamba hayo maeneo manne sasa mwanaume atajua lipi ni lipi kama unafanya kwa kulazimisha atajua na akijua hata kuambia kwamba amejua kama unajilazimisha atafuta mchepuko ambao ataulipa kufanya hiyo kazi unaweza <laughs> kuona atafuta mchepuko ambao ataulipa kufanya hiyo kazi katika ulimwengu huu ambapo mwanamke na mwanaume anapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi tayari aishakuwa na wapenzi watatu kabla huyo aliyenesa hivi bebe na anaingia naye kwenye ndoa lazima utalinganisha unyonyaji wako unanyonyaje lazima utalinganisha kile uwezo ukakwepa ah na hata nitaambia ende nazunguza kwa jambo moja kwa story kuchekesha sasa sasa mpe story kaja baba yangu mwenyewe sawa nilicho mke wangu alikuwa ameenda kwa kipindi cha mke wangu ameenda kwenye haki mbele za haki ya Mungu nilikuwa naenda kwenye kunyoa shaving hizi kwenye baba shop sawa sasa kuna dada ndio wanafanya kukuosha osha sasa nilikuwa nimeenda nimenyoa alafu nikafanya na nikataka nifanye na scrub sasa nataka kufanya scrub hapo nimeenda kwa mara ya kwanza nataka kufanya kufanya scrub sawa nafanya scrub yule dada kana pasa amezoea kwamba watu wanakuja na la zile vest za ndani mimi si wa spend some ile vest kuna flana ndogo zile za ndani zikata mikono za ndani amezoea mimi sasa mimi wasivive nikamwambia mimi sijali wewe ugeone kifua changu na nywele nyingi najivunia na kifua kizuri sawa nikavua kifua akaanza kunifanyia scrub akaniambia una chuchu nzuri nikajua eh huyu dada anatakiwa kutofautisha katika chuchu za mwanaume nzuri na mbaya nikamwambia zinyonye basi akacheka sawa nikapacheka nikajua huyu tam target lazima ni muangalie kama anajua kunyonya chuchu au hajui kwa sababu ndio research zenyewe hizo kipindi hicho niko tingo ilikuwa ni muhimu sana nifanye research nzito sana kwa miaka nilikaa single miaka saba baada ya mtu wangu kwenda mbele za haki single miaka saba nikapeleka guest siku moja sawa na haki baba shop na wenyewe bwana hatam kweli ene hiyo ni story nyingine bas bas kupenda. Na pale kwa utafiti mkubwa sana. Imeshana imeshana mimi hata kunyolewa mavuzi kwenye baba shop. Ishatokea hivi usishangae mavuzi kabisa na nyolewa. Ah yote hapo. Ukiona ukiona daktari bwana uboni hivi mambo mengi unafanya tu kama it's okay, it's okay. Ene basi. Nikapeleka nani demo yule anakunywa pombe sana kidogo. Anemnywaji wa pombe. Kwa hiyo ni mwandalia ya pombe za kutosha. Ah anajua kunyonya. Kwa mara ya kwanza na nyonywa mpaka nakuta miguu inasisimka 
sawa aigu bina sizinka kwa mara ya kwanza sawa yani alikuwa anajua kwa leo sasa wako wengine ambao walikuwa wanabatisha batisha lakini yule ni mwenye daraja la kwanza kipindi hicho lakini sasa hivi mke wangu amekuwa daraja la kwanza eh anyway that's another story lakini pale kumbe hivi unalinganishwa ukindaji kazi katika eneo kama hilo na unalinganishwa upende usipende ndivyo akili ilivyo <laughs> ilivyo akili ilivyo ukiona nyekundu utaitafikisha na utaitafuatisha na nyeusi ndivyo akili ilivyo uwezi uwezi ka ile uwezi kakwepa sisi ni kwamba hutaambiwa na kama utaambiwa utahukumiwa kama ni kweli kwa hiyo onyesha kwamba unapenda kufanya hicho na onyesha uchangamfu wa kutosha kaka mmoja katika research ya ya, ya madaia akazungumza hivi kwa Kiingereza lakini hivi you are not going to act. If you are not going to act like you are loving it, don't even bother. Asema hivi kama utafanya unaninyonya lakini hupendei hicho, ana fadhali usinyonye kabisa. Onyesha kwamba unakipenda unachokifanya. Itarudia statement hii kwa Kiingereza kwa sababu kwa Kiingereza itasaidia sana. If you are not going to act like you are loving it, don't even bother. Asema kama 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 unaona kwamba utafanya hicho kitu lakini huonyesha kama unapendelea kufanya kama hicho, kitu kama hicho, na fadhali usingefanya kabisa kunajisikia vibaya kwa nini najilazimisha nimekununua wewe wewe ni mpenzi wangu unaweza kuona jinsi gani kwa kujilazimisha au kukata pickat ila kwa mbaya zaidi ukajilazimisha kukata pickat ndio kwa mbaya haleluya kwa hiyo kuna wanawake ambao wanajilazimisha alimisha au wanatapika ni kitu ambacho kinahitaji mental preparation akili yako lazima iwe imekuwa prepared kwa nitamfanyia hivi nitamfanyia hivi nitamfanyia hivi na sasa kama hujui jinsi ya kufanyia hivyo vitu a to b na video clips ambazo zinakuwa maelekezo utamwona mwanamke alionyonya uume ananyonyaje ili mwanaume afaie anyonywe vipi nitakupa maelekezo utaona picha zinatembea zinakufundisha kitu kama hicho kwa usifanye mambo ya kubahatisha na wanadali wanaume mada zao na mada yao inasema kwamba eh, unaponyonywa ufanyaje unakuta wanaume wengine hawajui wanaponyonywa wafanye nini na wana wanawaboa wanawake kwa hiyo hayo mambo hiyo mada inakuja kwa hiyo jisajili haraka sana kwa hiyo mbona msingi ufahamu kwamba lazima ufanye kitu kama vile ndio yani ni kazi ambayo unaipenda kweli hata unatuma mshahara mkubwa ndio unataka kwamba unafanya kazi mshahara wa kitatu unaambiwa unatuma mshahara wa 800 basi unafurahia hiyo kazi au bibi unaenda kwa bibi huko na laki tatu kwa hiyo inatoa laki nane so school thing this is good news kuna jambo la msingi lisingatie katika eneo hilo sasa lingine ya kosa ambalo wanafanya wanawake ni kwamba unapokuwa una nyenye nyonya uume alafu hujui kwenye korodani ufanye nini na wenyewe ni kosa utahukumiwa kwalo lakini unajua kwenye korodani kuna pasa kufanya wakati unanyonya ili kukibua hisia kuna mambo ya ambayo unapaswa uyafanye kwenye korodani kama ujaiona video yangu inaitwa pompaya sawa <laughs> pompaya jinsi gani ya kuchezea uh, korodani za mwanaume hiyo 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 unaweza kuangalia kwenye kwenye youtube mwenye kama unafahamu na kwenye kwenye google kama unafahamu kiingereza inaitwa pompaya itafute ni kitu ambacho kinaleta msisimko mkubwa sana <laughs> kata mmoja kafanyiwa hivyo na mwanamke ambaye ame, ameangalia video yangu nimekutana naye mjini hapa Mwanza kapia mzee wa pompaya itia kama la bilibili anyway sasa sasa na lingine ambalo ambalo ni sasa kama Unapokuwa unanyonya ume lazima ufahamu kuna kipindi cha kunyonya na kupumzisha ume sio unanyonya tu unanyonya tu unanyonya no lazima ule upumzishe je unapopumzisha ufanye nini ujui Unajua nini unaweza wazungumza creating attention ili mwanaume apize mpaka anapiga kelele lazima ucreate aina fulani ya attention kuna mvutano kwenye nafsi yake huyu mwanaume kuna mvutano kwa hiyo sasa kwa kama unanyonya alafu unaupa pumziko unaugusa au unaulamba kwenye ile shafuti yake kiongo kinifanyia hivyo yani unasikia yani ajabu sana yani anabadilisha anakwenda kwenye engo hii anaenda kwenye engo hii anafanya kitu tofauti hapa ana uhemea ume unapata ile joto la mdomo wow yani unasikia mwili mzima unazizima azungumza from personal experience zungumzie hadithi za paka na panya na kuambia mwili wa mwanamume yani unazi yani unazizima ndani kwa ndani hapa ni kujisikia ume tu ujazizea chuchu ujazizea shingo ujazizea yale maeneo 12 ya mwanaume ujazizea yote ni eneo moja tu labda na korodani itakuponza lazima ujue engo gani za kufanya na ufanye nini 
<laughs> okay, na lingine ambalo nina msingi hapo nataka kuambia wanawake wanakosea <laughs> ni ni kwamba jinsi gani ya kutekenya uume kwenye ile jarida la jinsi ya kufanya wanaume awe mpole kama bata ambao ni mwatumia watu ambao wamegizaje video clips kuna kuna kipengele ambacho nazungumza fanya urafiki na uume wa mwanaume sawa fanya urafiki na uume wa mwanaume kuna vitu jinsi gani ya kutekenya uume kutumia incha ya ulimi na maeneo gani lazima ufahamu ni maeneo yapi katika uume yana miisho mingi ya mishipa fahamu ambapo ukitekenya kwa ulimi anapata message kwamba utamu unakuja kwa hilo 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 ni jambo la msingi ambalo tunapaswa kuzungumzia kwa sababu lingine ambalo lina waponza wanawake hawajui jinsi ya kutumia mate vizuri mate yako yana kazi katika eneo hili la kunyonya uume kwa hiyo hizo video zitakuonyesha mate unayatumiaje <laughs> mate unayatumiaje na ni kivipi hiyo kazi kwako kuagizia video hizo gharama ni shilingi 10 tu okay lingine ambalo nina msingi ambalo uh, ningependa kuzungumza kwenda kuliacha ni, ni, ni kutumia muda mfupi sawa kuna watu wananyonya alafu anatumia muda ni dakika mbili tu amechoka sasa uwezi ukao mmbibisha mwanaume mambo amenyonywa kwa staili kwa yani mwanaume hawezi kujisikia amenyonywa kwa staili ya kutumia dakika mbili ndio maana nimezungumza hivi kuna kona tofauti kuna engo tofauti na kuna mambo tofauti ya kufanya katika uume wa mwanaume haya yote lazima uyajue na uyafanyie kazi kwa kina ukifanya mambo ya kubahatisha hutaambiwa kwamba umemboa anatafuta mwingine tu anayejua simple katika ulimwengu huu hapo uzinzi ni wa kiwango cha juu sana. <laughs> Ajalishi ni mume wako ni mlokole sio mlokole. Kuna walokole wengine feki. Sawa? Kuna walokole feki. Sawa? Ilo jambo la msingi ufahamu. Kwa lazima ufanye kitu ambacho kinampa mtu hisia za kutosha mpaka yeye mwenyewe asema leo nimekula, nimeshiba. Leo nimekutana na chakula kitamu. Akumbuka <laughs> kaunga alikuwa anifanyia hivyo kwa mara ya kwanza vitu hivyo vikali nikasema kama nikifika uzinda mtumia message nzuri sana nikawa busy lakini nimeuli nyumbani tulikuwa tunaolisha mbwa na mbwa wili nikaanza kumwambia akaniambia akaniambiaje akaniambia hivi akaniambia ah yani leo nimelala mchana nimechoka nimelala mchana nimelala nikamwambia kazi ya jana haikuwa 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 ndogo nifanye kazi kubwa mno na tabu kuliko nilimwambia jana nilikamwambia baba mfanye kazi kubwa na tabu kuliko haya ni mambo ambayo yanapaswa mnyazungumzie msifie mke wako msifie mume wako kama unafanya vitu vizuri ajue kwamba ana mchango mkubwa katika maisha yako hii ni kliniki afya mapenzi msikizaji kama hujajisajili naomba ujisajili haraka sana sawa ujisajili kuna kibox cha kuru pale kimeandikwa subscribe kamandishi meupe na ukitaka hizo video clips nitakutumia kwa njia ya gmail kama una whatsapp gmail unayo nipigie simu nitakwambia gmail ni iko wapi kwenye simu yako namba ni hii hapa 0754 09 na kutangazia kutoka jini Mwanza jengo la Nyanza katikati ya jiji la Mwanza nikutakie maisha mema katika mahusiano yako kimapenzi kwa heri